ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వేద వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నమామి ధన్వంతరి మాధిదేవం సురాసురైర్ వంతిత పాదపద్మం లోకే జరారుభ్య మృత్యునాశం దాతారమీశం వివిధ ఔషధీనాం ఈరోజు మన ఈ వేద వైద్యం కార్యక్రమంలో కాళ్ల వాపులు అనేటువంటి సమస్య గురించి అసలు ఈ కాళ్ల వాపులు ఎందుకు వస్తాయి ఈ కాళ్ల వాపులు వచ్చినప్పుడు మనకై మనం తయారు చేసుకుని వాడుకు దగ్గర సులభమైనటువంటి చికిత్స విధానాలు ఏంటి ఇలాంటి వివరాలని కూడా సమగ్రంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకోబోతున్నాం కాళ్ల వాపులు అనేటువంటి సమస్య గురించి మన శరీరంలో ద్రవ పదార్థం లేదా నీరు ఎక్కువగా సంచితం కావడం అనేటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాపు అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు మన దేహంలో లేదా శరీరంలో ఎక్కువగా నీరు లేదా ద్రవ పదార్థం సంచితమయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాపు అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఈ వాపుని సంస్కృతంలో స్వేయధు శోధ ఇలాంటి పేర్లతో పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మన మహర్షులు ఈ వాపు అనే దాన్ని స్వేయధు శోధ ఇలాంటి పేర్లతో సంస్కృతంలో పిలిచారనమాట అట్లే స్వెల్లింగ్ అని సర్వసాధారణంగా మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటాం అట్లే ఆధునికంగా ఆధునిక వైద్య పరిభాషలో ఈ వాపు ఉండేటువంటి పరిస్థితిని ఏడిమ అంటారనమాట ఈ వాపులు సర్వసాధారణంగా రెండు రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కంటికి కనిపించేటువంటి వాపులు అదేవిధంగా కంటికి కనిపించినటువంటి వాపులు అని చెప్పేసి రెండు రకాలుగా ఈ వాపులని మనం వర్గీకరించుకోవచ్చు అనమాట మరి ఈ కంటికి కనిపించేటువంటి వాపుల్లో కాళ్ల వాపుల గురించి ప్రస్తుతం మనం ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకోబోతున్నాం కాళ్ల వాపులు ఈ కాళ్ల వాపులకు సంబంధించి చెప్పుకోవాలంటే ఒక్క కాళ్ళలో వాపు రావచ్చు లేదా రెండు కాళ్ళలో వాపు రావచ్చు ఒక్క కాళ్ళలో వా వాపు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి సర్వసాధారణంగా ఆ కాలు కాలు భాగంలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం కానీ లేదా శిరంలో అడ్డంకులు ఉండడం కానీ లేదా బోధకాలు దీనే ఎలిఫెంటియాసిస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తుంటారు అనమాట లేదా ఫైలేరియాసిస్ అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తుంటారు ఇలాంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు ఒక్క కాలే మనకు వాయడం గమనించవచ్చు అనమాట మరి రెండు కాళ్ళ వాపులు స సర్వసాధారణంగా చాలామందిలో కలిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఈ రెండు కాళ్ళ వాపులు ఎరు ఎవరిలో కలుగుతూ ఉంటాయి ఈ రెండు కాళ్ళ వాపులు ఎవరిలో కలుగుతూ ఉంటాయంటే ఉదాహరణకి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కాన్స్టెంట్గా కంటిన్యూగా కూర్చునేటువంటి వాళ్ళలో కానీ అదేవిధంగా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు విపరీతమైనటువంటి శ్రమ అంటే కూర్చోకుండా అదేవిధంగా శ్రమ చేసే వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళలో కూడా మనం ఈ యొక్క కాళ్ళ వాపులు గమనించవచ్చు అదేవిధంగా కొంతమందిలో మరి ఉదయం పూట సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తారు కానీ సాయంత్రం పూట అయ్యేసరికి కాళ్ళ వాపులు మనం గమనించవచ్చు అనమాట అట్లే వేసవి కాలంలో కూడా మరి రక్త ప్రవాహంలో మార్పులు జరిగి ఈ కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి పరిస్థితి తలెత్తడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇదే విధంగా కొన్ని రకాలంటే పోషకాహార లోపాలు ఏర్పడినప్పుడు కూడా ఈ రెండు కాళ్ళలో వాపులు కలుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఉదాహరణకి బీవన్ లోపం కానీ అదేవిధంగా హిమోగ్లోబిన్ లోపం కానీ ఇతర విటమిన్లు ధాతువుల లోపం ఏర్పడినప్పుడు కూడా ఈ కాళ్ళలో వాపులు రావడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇలా వివిధ రకాలంటే కారణాల వల్ల ఈ కాళ్ళలో వాపులు వస్తుంటాయి అనమాట ఇంతేకాకుండా కొన్ని రకాలంటి వ్యాధుల్లో కూడా ఈ కాళ్ళ వాపులు రావడం గమనించవచ్చు ఉదాహరణకు హైపోథైరాయిడిజం అనేటువంటి వ్యాధులు కూడా ఈ కాళ్ళ వాపులు రెండు రెండు కాళ్ళలో వాపులు వస్తుంటాయి అట్లే కాలేయ వ్యాధులు మూత్రపిండాల వ్యాధులు ఉన్న ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని రకాలంటి సందర్భాలలో మరి కాళ్ళ వాపులు మనం గమనించవచ్చు అట్లే ఆయా వ్యాధులకు వాడేటువంటి ఔషధాల వల్ల కూడా కొంతమందిలో కాళ్ళ వాపులు రావడం గమనించవచ్చు ఉదాహరణకి నొప్పి నివారణకు వాడేటువంటి ఔషధాలు వాడినప్పుడు కొంతమందికి అవి పడక కాళ్ళ వాపులు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అదేవిధంగా కొంతమంది ఈ రక్తపోటు లేదా బీపీ లేదా హైపర్ టెన్షన్ అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు నిఫిడిపిన్ అనేటువంటి ఔషధాన్ని వాడుతూ ఉంటారనమాట మరి ఆ రక్తపోటు వ్యాధిగ్రస్తుల్లో నిఫిడిపిన్ అనేటువంటి ఔషధాన్ని వాడినప్పుడు కూడా మరి రెండు కాళ్ళలో వాపు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా డిప్రెషన్ ఇలాంటి మానసిక వ్యాధులకు వాడేటువంటి కొన్ని ఔషధాల వల్ల కూడా ఈ కాళ్ళ వాపులు రావడం గమనించవచ్చు అనమాట వీటన్నిటితో ముందు అంటే వయస్సు వచ్చిన తర్వాత బయసులో అయిపోయే ముందు కూడా కొన్నాళ్ళ ముందు కాళ్ళ వాపులు ప్రత్యక్షమవుతుంటాయి అదేవిధంగా కొన్ని రకాల నుండి హార్మోన్ మాత్రలు వాడేటప్పుడు కూడా ఆ మాత్రల ప్రభావం చేత స్త్రీలలో ఈ రెండు కాళ్ళు వాపులు రావడం గమనించవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా ఈ కాళ్ళ వాపులు ముఖ్యంగా రెండు కాళ్ళ వాపులు రావడానికి వైద్య ప్రపంచం వివిధ రకాల నుండి కారణాలని మనకి తెలియజేస్తూ ఉందన్నమాట మరి ఈ కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మనకే మనం తయారు చేసుకోదగ్గ సులభమైనటువంటి ఔషధ యోగాలు అదేవిధంగా సులభమైనటువంటి గృహ వైద్య విధానాలు ఒంటింటి వైద్య విధానాల గురించి ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ఈ సమస్యకి ఎలాంటి చక్కటి వైద్యాలు ఎలాంటి సులభతరమైనటువంటి వైద్యాలు ఎలాంటి నిష్ దుష్పరిణామాలు కలిగినటువంటి వైద్య విధానాలు వాడుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఉదాహరణకి 
కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు మరి ఇప్పుడు చెప్పబోయేటువంటి ఔషధాలన్నీ కూడా మీరు రాసుకుంటే ఎవరికి ఏది ఎప్పుడు ఎలా అవసరపడితే ఆ యొక్క పద్ధతిలో వాళ్ళు వాడుకొని ఆ యొక్క ఔషధాలను సద్వినియోగం చేసుకొని ఆ కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు అనమాట ఈ యొక్క ఔషధంలో ఇదేం చెప్పండి చిత్రమూలం అంటారనమాట చిత్రమూలం అంటే ఇది ఒక మొక్క యొక్క వేర్లు ఈ చిత్రమూలం వేర్లు ఎండించినటువంటివి మనకు మార్కెట్లో సంవత్సరం అంతా కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఈ చిత్రమూలాన్ని గురించి చెప్పుకోవాలంటే మన మహర్షులు సంస్కృతంలో చిత్రక అనేటువంటి పేరుతో ఈ యొక్క మొక్కని ప్రస్తావించడం జరిగింది చిత్రక అగ్ని అనేటువంటి పేరు కూడా మన మహర్షుల సంస్కృతంలో దీనికి ఇవ్వడం జరిగింది ప్లంబెగో జైలానిక అని వృక్షశాస్త్రీత్య వృక్షశాస్త్రీయంలో ఈ చిత్రమూలానికి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ చిత్రమూలం ఎండించినటువంటి వేర్లు దొరుకుతాయి మనకు మార్కెట్లో అదేవిధంగా చిత్రమూలం వేర్ల యొక్క పొడి కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట ఆ చిత్రమూలం వేర్ల యొక్క పొడి ఇలా ఉంటుంది అనమాట చూసారు కదా ఈ చిత్రమూలం వేర్ల యొక్క పొడి ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి చిత్రమూలం వేర్ల యొక్క పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు మీకు ఔషధం తయారు చేసి చూపించేందుకు నేను కొద్దిగా మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను అనమాట అదేవిధంగా చెప్పండి మరి ఇదేంటో గలిజేరు గలిజేరు పెద్దలకు పూర్వకాలంలో పెద్దలకైతే చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది ఈ కాలంలో మరి చాలామందికి తెలియదంటే ఆశ్చర్యం కాదనమాట గలిజేరు ఈ గలిజేరు మరి మార్కెట్లో ఎండించినటువంటి ఈ వేర్లు మనకి దొరుకుతాయి అనమాట అదేవిధంగా గలిజేరుల పొడి కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట ఈ గలిజేరు గురించి చెప్పుకోవాలంటే సంస్కృతంలో మన మహర్షులు ఈ గలిజేరుకి పునన్నవ అనేటువంటి పేరుని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అంటే కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రసాదించేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి శక్తిని భగవంతుడు ఇందులో నిబిడీకృతి నిబిడీకృతం చేసి మానవాడికి ప్రసాదించాడు అనమాట అందుకే పునర్నవ అనేటువంటి పేరుని సంస్కృతంలో మన మహర్షులు దీనికి ఇవ్వడం జరిగింది బొరీవియా డిఫ్యూజా అని వృక్షశాస్త్రీత్య వృక్షశాస్త్రజ్ఞులు ఈ గలిజేరికి నామకరణం చేయడం జరిగింది ఈ గలిజేరు పొడి కూడా ఒక ఇరవై గ్రాములు తీసుకోండి చిత్రమూలం వేర్ల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు గలిజేరు వేర్ల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు అదేవిధంగా ఈ మహాతల్లి గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు అనమాట చూస్తూనే మీకే తెలుస్తూ ఉంటుంది చెప్పండి మరి ఇదేంటో తిప్పతీగ మనకందరికి తెలిసినటువంటిదే గ్రామాలు పట్టణాలు నగరాలతో నిమిత్తం లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లో దొరికేటువంటి మహాద్భుతమైనటువంటి దిమృ దివ్యమైనటువంటి అమృతతులైనటువంటి ఔషధం ఈ తిప్పతీగ అందుకే మన మహర్షులు ఈ తిప్పతీగకి అమృత అనేటువంటి పేరుని సంస్కృతంలో పెట్టడం జరిగింది టీనాస్పోరా కార్డిఫోలియా అని వృక్షశాస్త్రీత్య వృక్షశాస్త్రజ్ఞులు ఈ తిప్పతీగకి నామకరణం చేయడం జరిగింది దీన్నే చిన్న రుహ అనేటువంటి మరొక సంస్కృత పేరు కూడా మన మహర్షులు ఈ తిప్పతీగకి ఇవ్వడం జరిగింది అమృత అదేవిధంగా చిన్న రుహ జ్వరహర ఇలాంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పేర్లని సంస్కృతంలో మన మహర్షులు ఈ తిప్పతీగకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ తిప్పతీగ ఈ తిప్పతీగ కూడా మనకు వీలైతే మొత్తం మొక్కనంతా తెచ్చుకొని ఎండించి పౌడర్ చేసుకోవచ్చు లేదా తిప్పతీగ యొక్క పొడి కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట అది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట తిప్పతీగ పొడి ఈ తిప్పతీగ పొడిని కూడా ఒక ఇరవై గ్రాములు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఔషధం దేనికోసం తయారు చేసుకుంటున్నామో చెప్పండి మరొకసారి కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి ఔషధాల్లో భాగంగా ఒకటైనటువంటి ఔషధంలో చిత్రమూలం ఇరవై ఐదు గ్రాములు అదేవిధంగా గలిజేరు వేర్ల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు తిప్పతీగ వేర్ల పొడి లేదా తిప్పతీగ సమూలం పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు చివరగా పల్లెరు కాయల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోవాలి పల్లెరు కాయలు చూసారా ఈ పల్లెరు కాయలు అని చెప్పేసి మరి ఇవి కూడా మనకి ఈ పల్లెరు కాయలు అని చెప్పేసి మనకి ఇవి కూడా మనకి మార్కెట్లో సంవత్సరం అంతా ఎండి ఎండించినటువంటివి దొరుకుతాయి అనమాట పల్లెరు కాయలు ఈ పల్లెరు కాయల గురించి చెప్పుకోవాలంటే సంస్కృతంలో మన మహర్షులు గోక్షుర అనేటువంటి పేరుతో ప్రస్తావించడం జరిగింది గోక్షుర ట్రిబ్యులస్ టెరిస్టిస్ అని వృక్షశాస్త్రీత్య వృక్షశాస్త్రజ్ఞులు ఈ పల్లెరుకి నామకరణం చేయడం జరిగింది ఈ పల్లెరు కాయల పొడి కూడా ఒక ఇరవై గ్రాములు తీసుకోండి మీకు ఔషధం తయారు చేసి చూపించేందుకు నేను కొద్దిగా మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను అనమాట మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి ఏమేమి ఔషధాలు ఇందులో కలిసాయి చెప్పాలి మరి చిత్రమూలం వేర్ల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు గలిజేరు వేర్ల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు తిప్పతీగ పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు అదేవిధంగా చివరగా పల్లెరు కాయల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు చూడండి కేవలము ఒక్క నిమిషం లోపే ఈ యొక్క చూర్ణాలన్నీ కూడా కలిపేసి ఔషధాన్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు భగవంతుడు ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటి ఔషధ సమ్మిశ్రితమైనటువంటి ఈ మిశ్రమంలో వివిధ రకాలైనటువంటి ఔషధ గుణాలని రసాయన పదార్థాలని నిక్షిప్తీకరించి మరి ఈ కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు ఋషుల ద్వారా మానవాడికి ప్రసాదించాడు అనమాట చూసారు కదా ఔషధం రెడీ అయిపోయింది ఈ యొక్క ఔషధాన్ని ఒక గాజు సీసాలు నిలవ ఉంచుకొని 
రోజు ఉదయం ఒకసారి అదేవిధంగా సాయంత్రం ఒకసారి ఔషధాన్ని సేవించాలి ఔషధాన్ని ఎలా సేవించాలంటే ఉదాహరణకి రెండు వందల మిల్లీలీటర్ల నీళ్ళు తీసుకోండి రెండు వందల మిల్లీలీటర్ల నీళ్ళు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇందులో మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పొడిని ఒక ఐదు గ్రాములు కలిపేసేయాలి మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పొడిని ఒక ఐదు గ్రాములు కలిపేసేయాలి ఔషధం తయారు చేసిన నిమిత్తం మీకు కొద్దిగానే కలుపుతున్నాను మీరు ఒక ఐదు గ్రాములు ఈ రెండు వందల మిల్లీలీటర్ నీళ్ళలో కలిపేసేయండి చూడండి ఈ విధంగా బాగా కలిపిన తర్వాత ఈ యొక్క పదార్థాన్ని ఒక పాత్రలోకి తీసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టేసి సన్న మంట మీద యాభై మిల్లీలీటర్ల కషాయం మాత్రం మిగిలేటట్టు మరిగించేసేయండి ఆ విధంగా యాభై మిల్లీలీటర్ల కషాయం మిగిలిన తర్వాత ఆ యొక్క పదార్థాన్ని కిందికి దించేసి చల్లారిన తర్వాత ఉడగట్టి పెట్టుకోండి ఆ విధంగా ఉడగట్టినటువంటి ఔషధము ఇలా ఉంటుంది అనమాట యాభై ఎంఎల్ కషాయము ఈ విధంగా తయారవుతుంది అనమాట ఈ యొక్క ఔషధాన్ని రోజు అంటే తయారు చేసుకుంటే ఔషధాన్ని ఉదయం ఒక ఇరవై ఐదు ఎంఎల్ అదేవిధంగా సాయంకాలం మరొకసారి ఇరవై ఐదు ఎంఎల్ అంటే ఒక్కసారి తయారు చేసుకుంటే అదే ఔషధాన్ని ఉదయం సాయంత్రం సేవించవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా రోజు రెండు సార్లు ఈ ఔషధాన్ని సేవించడం వల్ల కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్యకి అతి త్వరలోనే చాలా చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనమాట ఆ చిత్రమూలం వీళ్ళ యొక్క పొడి ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి ఈ గలిజేర పొడి కూడా ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి ఈ తిప్పతీగ పొడిని కూడా ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోవాలి ఈ పల్లెరుకాయల పొడి కూడా ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి ఒక్క నిమిషం లోపే ఈ యొక్క చూర్ణాలన్నీ కూడా కలిపేసి ఔషధాన్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు రెండు వందల మిల్లీలీటర్ల నీళ్ళు తీసుకోండి మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పొడిని ఒక ఐదు గ్రాములు కలిపేసేయండి అదేవిధంగా భగవంతుడు మరొక చక్కటి ఔషధాన్ని కూడా ప్రకృతి సిద్ధంగా మానవాడికి ప్రసాదించాడనమాట అదేంటంటే మరి ఈ ఔషధాన్ని కూడా మీరు రాసుకుంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా మీకు ఏది వీలయ్యి ఏది చేసుకోగలిగితే ఏది సాధ్యమైతే అది తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ ఔషధాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే చెప్పండి ఇదేంటో వామ్ ట్రాకీ స్పర్మం అమ్మి అని వృక్షశాస్త్రి ఇచ్చే వృక్షశాస్త్రంలో ఈ వామ్కి నామకరణం చేయడం జరిగింది అజమోద అని సంస్కృతంలో మన మహర్షులు దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది అట్లే అజ్వాయిన్ అనేటువంటి పేరు కూడా దీనికి ఇంగ్లీష్లో ఉందన్నమాట ఈ వామ్ని తెచ్చుకొని దూరగా వేయించేసేసి పౌడర్ చేసుకొని ఆ వాము యొక్క పొడిని ఒక యాభై గ్రాములు తీసుకోండి మీకు ఔషధం తయారు చేసి చూపించేందుకు నేను కొద్దిగా మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను అనమాట వాము పొడి యాభై గ్రాములు అదేవిధంగా చెప్పండి ఇదేంటో షొంటి షొంటిని షొంటి శోధిస్తుందని చెప్పేసి మన పెద్దలు చెప్తుంటారు అనమాట అంటే సమస్తమైనటువంటి దోషాలను కూడా నిర్మూలించేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు రసాయన తత్వాలు భగవంతుడు ఇందులో నిక్షిప్తి నిక్షిప్తీకరించి మానవాళికి ప్రసాదించడం వల్ల విశ్వభేషజం అనేటువంటి మరొక పేరుని మహౌషధి అనేటువంటి మరొక సంస్కృత పేరుని కూడా మన మహర్షుల సంస్కృతంలో దీనికి ఇవ్వడం జరిగింది షొంటి జింజిబర్ అఫిషనాలిస్ అని వృక్షశాస్త్రీత్య వృక్షశాస్త్రంలో దీనికి నామకరణం చేయడం జరిగింది నాగర ఆర్ద్ర శుష్క ఆర్ద్రక నాగర శుష్క ఆర్ద్రక అనేటువంటి సంస్కృత పేర్లు కూడా ఈ షొంటికి మన మహర్షులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క షొంటి పొడిని ఒక యాభై గ్రాములు తీసుకోండి నేను ఔషధం తయారు చేసి చూపించేందుకు కొద్దిగా మాత్రమే ఇందులో తీసుకుంటున్నాను అనమాట వాము పొడి యాభై గ్రాములు షొంటి పొడి యాభై గ్రాములు కన్నతల్లి కరక్కాయ మహాతల్లి అందుకే కన్నతల్లి కరక్కాయ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే కన్నతల్లి ఇలా సదా మనల్ని వెన్నంటి కాపాడేటువంటి మహద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు భగవంతుడు ఇందులో నిక్షిప్తీకరించి మనకి ప్రసాదించాడు అనమాట కరక్కాయ ఈ కరక్కాయలు కూడా సంవత్సరం అంతా కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి అనమాట ఈ కరక్కాయలను ద తెచ్చుకొని దంచి విత్తనాలు తీసేసి పై బెరడును మాత్రమే చూర్ణం చేసుకొని వాడుకోవాలన్నమాట లేదా ఈ విధంగా తయారు చేసినటువంటిది ప్రామాణిక కంపెనీ వాడు తయారు చేసినటువంటి ఔషధాలు కరక్కాయ పొడి కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట ఆ యొక్క కరక్కాయ పొడి ఇలా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఒక యాభై గ్రాములు తీసుకోవాలి ఔషధం దేనికి తయారు చేసుకుంటున్నాము మరొకసారి చెప్పండి కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు మనం ఔషధం తయారు చేసుకుంటున్నాం అనమాట అందులో భాగంగా వాము పొడి యాభై గ్రాములు షొంటి పొడి యాభై గ్రాములు కరక్కాయ పొడి యాభై గ్రాములు చివరగా పంచదార పొడి యాభై గ్రాములు కలుపుకుంటున్నాం అంతే చూడండి భగవంతుడు ఎటు ఎటువంటి దివ్యామృతాన్ని మనకి ఈ కాళ్ళవాపులు అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు ప్రసాదించాడో చూసారు కదా పరమాద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి అమృత తుల్యమైనటువంటి కాళ్ళవాపులు క్షణంలోనే క్షణికంలోనే శీఘ్రంగా తక్షణమే వెంటనే తగ్గించేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి గుణాలు ఇందులో నిబిడీకరించి మనకి భగవంతుడు ప్రసాదించాడు అనమాట చూడండి ఔషధం తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు చూడండి చూర్ణం తయారైపోయింది ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న చూర్ణాన్ని ఒక గాజ్ సీసాలో నిలవ ఉంచుకొని మనం ఔషధంగా 
సేవిస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ ఔషధాన్ని ఎలా సేవించాలంటే రోజు ఉదయం ఆహారానికి ఒక అరగంట ముందు అదేవిధంగా రాత్రి ఆహారానికి ఒక అరగంట ముందు ఈ ఔషధాన్ని సేవిస్తూ ఉండాలన్నమాట ఎలాగంటే ఉదాహరణకి ఉదయం పూట ఒక వంద నుంచి నూట యాభై ఎంఎల్ గోరువెచ్చ నీళ్లు తీసుకొని అందులో మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి చూర్ణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక్క అర చెంచ అంటే రెండు నుంచి మూడు గ్రాముల వరకు ఈ యొక్క చూర్ణాన్ని ఈ విధంగా నీళ్లలో కలిపేసి సేవించాలన్నమాట అదేవిధంగా రాత్రి పూట కూడా ఇదే పద్ధతిలో వంద నుంచి నూట యాభై ఎంఎల్ నీళ్లు తీసుకొని అందులో రెండు నుంచి మూడు గ్రాముల వరకు ఈ యొక్క చూర్ణాన్ని కలిపేసి సేవిస్తుండాలి ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా రోజు రెండు సార్లు ఈ యొక్క ఔషధాన్ని సేవించడం వల్ల కూడా కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్య నుంచి మనం బయటపడవచ్చు అనమాట వాము యొక్క పొడిని యాభై గ్రాములు తీసుకోండి శొంఠి పొడిని యాభై గ్రాములు తీసుకోండి కరక్కాయ పొడి యాభై గ్రాములు తీసుకోవాలి పంచదార పొడి యాభై గ్రాములు కలుపుకుంటున్నాం ఔషధం తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా అసలు చూడండి నూట యాభై ఎంఎల్ గోరువెచ్చ నీళ్లు తీసుకొని మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి చూర్ణం అర చెంచ మరి భగవంతుడు ఈ కాళ్ళవాపులు అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు మరెన్నో చక్కటి ఆయుర్వేద ఔషధాలను కూడా మానవాడి సంక్షేమం కోసం మానవాడి అభివృద్ధి కోసం మానవాడి ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం ఋషుల ద్వారా ప్రసాదించాడనమాట మరి ఈ యొక్క ఈ ఔషధాలన్నీ కూడా ప్రస్తుతం మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతాయన్నమాట మరి వాటిల్లో ముఖ్యంగా గోక్షురాది చూర్ణం అనేటువంటి ఔషధము చాలా ప్రశస్తిని అందిందనమాట గోక్షురాది చూర్ణం గోక్షుర అంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం కదా పల్లెరు కాయలు అని చెప్పేసి ఆ పల్లెరు కాయలను ప్రధానంగా ఉపయోగించి తయారు చేసినటువంటి ఔషధం కాబట్టి గోక్షురాది చూర్ణం అనేటువంటి పేరును దానికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ గోక్షురాది చూర్ణం అనేటువంటి ఔషధం చూర్ణ రూపంలో దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆ ఔషధాన్ని తెచ్చుకొని రోజు సమస్య తీవ్రతను బట్టి రెండు సార్లు లేదా మూడు సార్లు పూటకి రెండు గ్రాముల చొప్పున తగినంత తేనెతో కానీ లేదా తగినన్ని నీళ్లలో కానీ లేదా తగినన్ని మజ్జిగలో కలి కలిపి కానీ క్రమం తప్పకుండా సేవించడం వల్ల కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్యకి చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుందన్నమాట అట్లే పునర్నవారిష్ట అనేటువంటి మరొక దివ్యమైనటువంటి ఔషధం కూడా ఈ కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్యకి చాలా చక్కటి పరిష్కారాన్ని చూపిస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా లోహాసవ అనేటువంటి మరొక ఔషధం కూడా ఈ కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్యకి చక్కటి పరిష్కారం చూపిస్తుంది అనమాట మరి ఈ పునర్నవారిష్ట లేదా లోహాసవ అనేటువంటి ఔషధాలని మొదటి ఔషధం కానీ లేదా రెండవ ఔషధం కానీ ఈ రెండింటి రెండింటిలో ఏదో ఒక ఔషధాన్ని వాడుకున్నప్పటికీ చక్కటి ఫలితం కలిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనమాట ఈ ఔషధాలు ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని రోజు ఉదయం ఆహారం తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క చికిత్స విధానాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈ కాళ్ళ వాపులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉప్పు బాగా తగ్గించి ఆహారంలో ఉప్పు తగ్గించి వాడుకోవాలి అదేవిధంగా రాత్రి పూట పడుకున్నప్పుడు కానీ మధ్యాహ్నం పూట పడుకున్నప్పుడు కానీ కాళ్ళ కింద కొద్దిగా ఎత్తుగా దిండు పెట్టుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అదేవిధంగా మరి ఆ మంచాన్ని కూడా కొంచెం ఎత్తుగా ఉంచుకొని మరి విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అదేవిధంగా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి చేత అనేటువంటి శారీరక వ్యాయామం కూడా ఈ కాళ్ళ వాపులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్య నుంచి త్వరలోనే బయటపడేదానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అనమాట చూసారు కదా ఈరోజు మన ఈ వేద వైద్యం కార్యక్రమంలో కాళ్ళ వాపులు అనేటువంటి సమస్యకు సంబంధించి కాళ్ళ వాపులకు సంబంధించి మన ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో ఎలాంటి వివరాలు చెప్పబడ్డాయి అదేవిధంగా ఆధునిక వైద్య విధానం ఈ కాళ్ళ వాపుల గురించి ఎలాంటి వివరాలు మనకు ఇస్తూ ఉందని చెప్పేసి వివరాలన్నీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం కదా రేపు మరొక కార్యక్రమంలో మరొక అంశంతో మీ ముందుంటాం అంతవరకు నమస్కారం లోక సమస్త సుఖనోభవంతో ఫ్లై